स्टेशन विथ पोशी ब्रॉट टू यू बाई कॉफी हाउस स्टेशन উইথপোরশি ব্রচিও বাই কফি হাউস আর কফি হাউসের কথা যখন আমি বলি তখন কিন্তু আরও কিছু আমার বলতে হয় হ্যাঁ যে কফি হাউস অ্যাকচুয়ালি কি এবং কীরকম এই সব কিছু তোমাদেরকে একটু হালকা করে হালকার উপর দিয়ে একটু জানিয়ে দিচ্ছি সেটা হলো কফি হাউস সেরা মানে বাছাইকৃত কফি বিন থেকে তৈরি এর অসাধারণ স্বাদে আপনার বা তোমার আড্ডার মুহূর্ত আরও বেশি জমে উঠবে সো আড্ডার মুহূর্তটা একটু জমতে থাকুক হ্যাঁ মাত্র তো আড্ডা তো শুরু হলো সো জমতে থাকুক আর তার আগে তোমাদেরকে তার সাথে সাথে তোমাদেরকে একটু বলে দিচ্ছি যে তোমরা কিন্তু এখন আমাকেও শুনতে পাচ্ছ এবং দেখতেও পাচ্ছ কোথায় দেখতে পাচ্ছ সেটা হলো জাগো এফ এম নাইনটি ফোর পয়েন্ট ফোরের যে ফেসবুক পেজটি আছে সেখানে এবং অ্যাট দ্য সেম টাইম জাগো এফ এম নাইনটি ফোর পয়েন্ট ফোরের যে ইউটিউব চ্যানেলটি আছে সেখানেও আর তাছাড়া তো টিউন ইন করে আমাদেরকে শুনতে পাচ্ছই এখন আমি বলছি কেন আমাদের বললাম আমাদের বললাম কারণ হলো আমার কিন্তু এখনো ঈদের যে আমেজ সেটা কাটে না এক মাস পর্যন্ত ঈদের আমার আমার থাকবে আমার মধ্যে এবং এই আমেজটা ধরে রাখতে আমার সঙ্গে আজকে যিনি আছেন আমি খুব ভালো করে জানি তোমাদের সবার তো অনেক পছন্দের বাট স্পেশালি আমার অনেক পছন্দের পছন্দের থেকেও বেশি আমি বলবো যে কিছু কিছু মানুষ আছে না যে পছন্দের উপর আরেকটা কথা আছে সেটা হলো যে আপন আপন লাগে যাদেরকে দেখলে এই মানুষটাকে দেখলে বা এই মানুষের সাথে যখনই আমার দেখা হয় তখনই আমার কাছে মানে এই আপন আপন মানুষটা কে এই আপন আপন মানুষটা হলো কাজী শুভ ভাইয়া কি অবস্থা এ তোমার ভাইয়া কি অবস্থা বলো তো আলহামদুলিল্লাহ আমি যখনই স্টেজে গেছি তখনই হলো শুভার সঙ্গে যে গানটা গিয়েছিলাম এখন এটা হয় এটা আমার কাছে মনে হয় যে তুমি যেটা বলেছ যে আপন আপন এটার বিষয়টা আমিও ফিল করি এই কারণে যে তখন রুমি দ্যাট মিনস আরফিন রুমি রুমি আর আমি তো অলমোস্ট আঠারো ঘন্টা একসাথেই থাকতাম একসাথেই আমরা কাজ করতাম তো তখন ওই ওই মুহূর্তে তোমার এবং রুমির বেশ কিছু কাজ হচ্ছিল এবং সেটার মানে একদম জ্বলন্ত সাক্ষী আমি প্রত্যেকটা গানই যখন রুমি তৈরি করেছে বেশ করে তোমার এই পরশ এই গানটার স্টার্টিং থেকে তারপরে যে অনেক গানই হয়েছে এগুলো কিন্তু আমি সামনে থেকে যেহেতু আমরা দুজন একসাথেই কাজ করতাম এবং অনেক ক্ষেত্রে দেখা গেলো যে রুমির আমি দুজন মিলেই সুর করতাম গানের এবং ও শেয়ার করতাম আমার সাথে আমি আমার আইডিয়া শেয়ার করতাম সো এই যে গান তৈরির পেছনে এটা আমি নিজে চোখে দেখেছি এবং এর সাথে আমিও সম্পৃক্ত সো তুমি সেই সময়ের কথাগুলো যদি বলি আসলে দুই হাজার নয় দশ এগারো বারো এই সময়টা একটা দারুণ একটা সময় কাটছিল আমাদের গানের সুন্দর ছিল সময়টা এবং সেই সময় অবশ্যই আসবে এবং অনেক অনেক কথা তোমার কাছ থেকে জানার আছে আমি আগে একটু বলে নিচ্ছি এটা খুবই ক্যাজুয়াল একটা আড্ডা হবে অনেক ব্যাপারে তোমার কাছ থেকে আমি জানতে চাই যে তোমার গানের কথা যে প্রথম যেহেতু রুমি ভাইয়ের সঙ্গে তোমার হলো কাজের কথা তুমি বলছিলে তোমার প্রথম কাজ কি রুমি ভাইয়ের সাথে হয়েছিল নাকি তুমি কোথাও কাজ করেছিলে মানে অডিওর যদি বলি যে প্রথম অ্যালবাম সেটা রুমির সাথেই আমার প্রথম কাজ এবং রুমির ফিচারিং করার কোনো প্রথম অ্যালবাম সেটা আমারই অ্যালবাম ছিল সাদা মাটা এবং ওই অ্যালবামটাই রুমির মানে রুমির লাইফের প্রথম ফিচার করার কোনো অ্যালবাম আর্টিস্টকে এবং আমারও প্রথম অডিও অ্যালবাম দুই হাজার নয় সালে সেই সাদা মাটা অ্যালবামটা মানুষ আসলে মানে কনফিউজ ছিল 
গানগুলো আসলে কার কে এই গানের আসলে শিল্পী কে তা আমি এটা এনজয় করতাম আমার কথা হলো যে ডাজন ম্যাটার মানুষ গান ভালো লাগছে মানুষের কাছে এটাই বড় বিষয় এবং আমি রুমির কাছে অনেক বেশি গ্রেটফুল এই কারণে যে কারণ রুমি অনেক ডেডিকেটেড একজন কম্পোজার কারণ ও অনেক ভালো ভালো কিছু গান আমাকে দিয়ে ওই অ্যালবামে রেকর্ড করেছে এবং এটা আসলে এই এই একজন শিল্প ও কিন্তু একজন নিঃসন্দেহে একজন নট অনলি একজন ভালো কম্পোজার একজন ভালো শিল্পী বটে এবং একজন শিল্পী হয়ে একজন শিল্পীকে একটা ভালো গান দিতে গেলে কিন্তু মন মানসিকতা ওরকম থাকতে হয় না তো নিজের জন্য এখন আমি যদি হলো গান করি তখন আমার কাছে কিন্তু হ্যাঁ এটা কি তো হয় যেহেতু আমি নিজেও গান সুর করি তখন সুর করলে কি হয় এই গানটা তো আমি গেয়ে ফিল করি আর একজনকে দিয়ে কি হলো গাইতে হলো তার কথাই হ্যাঁ এটা এটা কিন্তু রুমির ক্ষেত্রে এটা কখনো না এবং আমি যদি বলি যে রুমির রুমির হাতে ওই সময় অনেক শিল্পী তৈরি হয়েছে হ্যাঁ তুমি ভেরি অনেস্ট আমার গানগুলো কিন্তু ম্যাক্সিমাম আমার ওই সময় যে গানগুলো অনেক বেশি হিট হয়েছে হ্যাঁ তুমি শুরুতে তোমার তোমারই পুরুষ গানটা তো মেসিভ মেসিভ হিট গান ছিল রুমির ভাইয়ের সঙ্গে হলো আমার গানগুলো করা এবং তুমি ভেরি অনেস্ট আমি মানে রুমি ভাইয়ের গানগুলো এমনই ইয়ে হয়েছিল আমার এমন কথা শুনতে হয়েছে যে আমি ইয়েতে গিয়েছি যে শোতে গেলাম শোতে যাওয়ার পর আমাকে জিজ্ঞেস করছে আপ কেমন আছেন হ্যাঁ ভালো আছে রুমি ভাইয়া কেমন আছে রুমি ভাই কোথায় আমি রুমি ভাই মেয়ে বাসায় কি করে আমি বলতে আমি না এটা হয় সাধারণ মানুষ তো আসলে চিন্তা করে যে হ্যাঁ সবসময় এরকমই থাকবে হ্যাঁ এই এই জুটি সবসময় একসাথে থাকবে একসাথে গান গাইবে একসাথে শুটিং করবে এই সবসময় এরকমই দেখতে চাই হ্যাঁ যে কি করছে না করছে মেবি এটা জানেন বিকজ এই জিনিসটা তার আগে হলো তোমার কাছ থেকে একটা গান শুনতে চাই এখন কি আমরা একটু গান শুনবো আচ্ছা আমি আমার নিজে সুর করা একটি গান গাইছি এটা জাহিদ আকবর ভাই লেখে এবং আমার সুর করা ছিল এটা রাকিব মুসাব্বের কম্পোজিশন ছিল একটা মিক্সড অ্যালবামে গানটা রিলিজ হয়েছিল ভালোবাসি তোমায় যতন করে এ শোনা মনের এক লাগরে ভুলে তুমি যে না দূরে আর থেকো না মন খোঁজে তোমাকে মন পাজরে শুধু তুমি আছো কেউ তো আর থাকে না ভালোবাসি আমি শুধু তোমায় চোখেতে চোখ রাখো না হো ভালোবাসা দিয়ে রেখেছি অন্তরে সে যে কেন মন বোঝে না কেন থাকো দূরে চোখে রে আড়ালে মন তুমি ছুঁয়ে দেখো না পাজরে শুধু তুমি আছো কেউ তো আর থাকে না ভালোবাসি আমি শুধু তোমায় চোখেতে চোখ রাখো আমি জানি যে সবাই হলো ওখানে গুনগুন করছে প্রত্যেকের মুখস্থ এই গানগুলো আসলে এই এই গানগুলো ওই যে আমরা এই নস্টালজিক একটা বিষয় থাকে না যে এখন ওই সময়গুলো মানে এত বেশি মিস করি যে মানুষ আমরা গেলে ভাই মন পাজর মন পাজর এখনো বলে এখনো বলে স্টেজে উঠলে ইভেন মানে এই গানটা আমার গাইতে আমি কোনো সত্যি যদি দেখি যে তুমি সামনে গাইছো আর আমি যদি সামনে অডিয়েন্সে এখানে থাকি আমি ওটাই ইয়ে করবো রিকোয়েস্ট করবো তোমাকে এই গানটা আসলে ইয়াং জেনারেশন খুব ভালোভাবে নিয়েছে 
এবং ওই সময় ওয়েলকাম টিউনের একটা খুব দারুণ একটা সময় ছিল তখন ওয়েলকাম টিউনে যারা টিনেজাররা সবাই মোটামুটি ফোনে ফোন দিলে এই গানটা ইয়ে হতো এবং সেটা আরবিটির বেশ কিছু রিপোর্ট আমি পেয়েছিলাম মোটামুটি অনেক দিন যাবত এটা বেশ ভালো একটা খুব খুব সুন্দর ছিল অ্যান্ড এবার আমি বলি যে তোমার সাদা মাটা অ্যালবামে যখন তুমি কাজ করছিলাম ওটাই কি ফার্স্ট অ্যালবাম ছিল নাকি তার আগে এটা হলো ফার্স্ট অ্যালবাম ছিল তো ফার্স্ট অ্যালবামে তোমার হলো রুমি ভাইয়ার সঙ্গে যে কাজটা হয়েছে তার আগে আমি যতটুকু ইয়ে করছি যে বা মানে যতটুকু জানি যে তুমি একটা ব্যান্ড ছিল রাইট সো ওই ব্যান্ডের সাথে তুমি জড়িত ছিল জড়িত ছিলাম এখনো আছে ইয়েস এটা আমাদের দুরবিন তুমি জানো এটা সম্পর্কে হ্যাঁ আমি জানি এটা জানি বলছি বল না কেন বল না কেন দুরবিন দুরবিনে আমার আমি যদি বলি যে আমার ঢাকায়তে এসে আমি তো বেসিক্যালি একজন তবলাবাদক ছিলাম গান আমি শখে গাইতাম তুমি যখন চিন্তা করবা খুব বেশি টার্গেট নিবা সেটা কিন্তু নাও হতে পারে তুমি শখে গাইতে গাইতে আমি গাইতে গাইতে গায়ন ভাই সাধারণ তোমার দূরবিনের কথা যেটা আমি বলছিলাম যে দূরবিনটা হলো তার আগে মেবি ছিল দূরবিনে আমি ফার্স্ট আমি যখন ঢাকাতে আসি তখন বিভিন্ন স্টেজে আমি টুকটাক গান সুযোগ দিলে গান গাইতাম আর কি কেউ যদি সুযোগ দিত খুব গান গাওয়ার ইচ্ছা দেখতাম অনেক ভালো সাউন্ড দেখলে মনে হতো আমি যদি এত এই সুন্দর সাউন্ডে একটু গান গাইতে পারতাম ইচ্ছা হতো কিন্তু মানে ওই সুযোগটা সবসময় হতো না আসলে অনেকে জানতো কিন্তু সেই সুযোগটা দিত না এবং তবলা বাজাচ্ছে তবলাই বাজাতাম অনেক আর্টিস্টের সাথে আমি তবলা বাজেছি স্টেজে তো ফাইনালি আমি আমাদের একটা আড্ডার জায়গা সেটা অবশ্যই তুমি জানো সেটা হচ্ছে ধানমন্ডি আট নম্বর রবীন্দ্র সরোবর তো সেখানে আমাদের সবার প্রিয় আমাদের সবার পছন্দের মানুষ শহীদ ভাই তো শহীদ ভাই তখন আমি দেখতাম যে এই সুন্দর মানুষটা এসে রুমি আমি আমরা রুমি খুব মানে দারুণ হিন্দি কাভার করত হ্যাঁ প্রচুর খুব সুন্দর হিন্দি গান গাইতো রুমি তো এক একজন এক একটা আমি ফোক গাইতাম এবং আমাদের সাথে আরেকজন আয়ুব সারিয়ার ভাই আয়ুব ভাইও ফোক গাইত তো আমরা দেখতাম যে এই মানুষটা এসে বসে আমাদের পাশে বসে চা খেতেন আর গান শুনতেন আমরা চিন্তা করতাম যে লোকটা গান শোনে এবং আমাদেরকে খুব পছন্দ করে অ্যাপ্রিসিয়েট করে তো একটা পর্যায়ে যে পরিচয় হলো শহীদ ভাইয়ের সাথে মানে এত ভালো মানুষ মানে নিঃসন্দেহে শহীদ ভাই ভীষণ ভীষণ ভালো এবং খুব হেল্পফুল মানুষ নিঃসন্দেহে এবং শহীদ ভাই তখন প্রথম তখন শহীদ ভাইয়ের সাথে নয়ন ভাই এবং সাবির ভাই দুজন ব্যান্ড মেম্বার ছিলেন ভোকাল হিসাবে তা আমাকে তখন শহীদ ভাই বললেন যে শুভ তুমি যেহেতু ফোক গাও আমার ব্যান্ডে তুমি ফোকই করো সো আমি তখন ব্যান্ডে জয়েন করলাম জয়েন করার পরে দিন আমার প্রথম একটা টিভি লাইভ আমরা দূরবীণের করি সেটা যে কোনো একটা প্রাইভেট চ্যানেলে আমরা টিভি লাইভটা করি মেবি হ্যাঁ একুশ টিভিতে তো তারপরে আস্তে আস্তে আমার পরে আইফ শাহরিয়ার ভাই আইফ ভাই জয়েন করলো দেন রুমি জয়েন করলো এই তো আমাদের মোটামুটি বড় সড়ো একটা টিম এবং দূরবীন মানে যে মানে তখন ছিল যে বিশাল বড় একটা বহর আমাদের এবং আমরা খুব এনজয় করতাম সেটা সবাই মিলে একসাথে যাইতাম আমরা চিটাঙ্গে ফয়েজ লাগে শো করতে গেলে আমরা পুরো বাস আমাদেরই থাকতো এটি কিন্তু মজা ছিল না হ্যাঁ এই কনকর্ডের অনেক শো করেছে আমরা তখন বিভিন্ন জায়গায় ফয়েজ লেকে ফ্যান্টাসি র্যান্ডম শো থাকতো তুমিও তো করেছো সেটা হ্যাঁ ওই ফয়েজ লেকে ওই ওই সময়টা কিন্তু ওই শোগুলো বেশি ছিল বেশি ছিল তো আমরা যেতাম সবাই মিলে তো তখন এটা এই আইডিয়াটা বেসিক্যালি শহীদ ভাইয়েরই ছিল এবং শহীদ ভাই তখন প্ল্যানটা করলেন যে এক কাজ করো তেলে রুমি তুমি যেহেতু কম্পিটিশন শুরু করছো আর শুভ যেহেতু ফোক গাচ্ছে নট হলে আমি বেসিক্যালি তো ফোক সিঙ্গার না আসলে এই যে মন পাজর গাইলে আমি একটু ফোক গান না আমার গলাটা আসলে সফট মেলো টাইপের গান গাওয়ার জন্যই কিন্তু মানে আমি আমার মতো করে ফোকটা গাই সেটা হয়তো বা শ্রোতাদের কাছে ভালো লাগে এই আর কিছু না তো তখন শহীদ ভাইয়ের এই প্ল্যান অনুযায়ী যে আচ্ছা রুমি কম্পোজিশন করবে শুভ গাইবে এবং শহীদ ভাইয়ের এটা একটা টেকনিক ছিল যে দেখি ওরা কি করে 
হ্যাঁ এবং আমি কিন্তু একটু খেয়াল করতাম সৈয়দ ভাই কিন্তু অলওয়েজ মানে একটু মানে গার্জিয়ানের মতো অলওয়েজ ইয়ে করতেন যে হ্যাঁ তুমি এটা করো তুমি এটা করো যে তোমাকে যখন বলতো রুমি ভাইকে যখন বলতেন যে হ্যাঁ রুমি এটা করো রুমির যাত্রা শুরু হলো কিন্তু এখান থেকে এবং আমি একজন কণ্ঠশিল্পী হিসেবে আমার কণ্ঠশিল্পী এবং প্লাস ওই অ্যালবাম আমার নিজের সুর করা গানও ছিল তো এই কিন্তু আমাদের যাত্রাটা শুরু হয়ে গেল এবং এই কারণে এখন পর্যন্ত আমি এবং আমি এটা সবসময় বলি একটু <laughs> তোমার কণ্ঠে এবার জাগবে গোটা বিশ্ব আর স্বপ্ন হবে সত্যি চলছে দ্য বিগেস্ট আর জাহান টেন বাংলাদেশ জাগো কথা বাজ দু হাজার তেইশ নিজের মোবাইল থেকে এক মিনিট নিজের সম্পর্কে রেকর্ড করো অথবা ভিডিও করো আর জাগো এফ এমের যে অ্যাপটি আছে সেটা ডাউনলোড করে সে অডিও কিংবা ভিডিও ফাইলটি অ্যাটাচ করো আর নিজের সম্পর্কে বিস্তারিত লিখে রেজিস্ট্রেশন করে ফেলো ঝটপট কারণ এই হটসেট কিন্তু তোমার হয়ে যেতে পারে কেন পারে না রাইট যে কয়েকদিন পরে দেখা যাচ্ছে যেরকম শোভা ইন্টারভিউ তুমি নিচ্ছ সামনে বসে শোভার গান শুনছ তো এবার আমি কোন গান শুনবো মানে আমরা কোন গানটা শুনবো আচ্ছা আর্নিক <laughs> এবং এই গানটা আমার ওয়াইফের খুব প্রিয় একটু করে গাইছে ও সবসময় ও সবসময় বলে গাইতে কিন্তু মানে লিরিক ভুলে যাই মনে থাকে মানে আমরা মনে করাই দিব না এটা হয় কি মানে অনেক পুরনো গান হ্যাঁ ভালোবাসি বৃষ্টি ধারা মতো জোছনা নিয়ে নীরবে কাছে আসিও বল না তুমি সেই না বলা কথা গানে গানে ওই নীল আকাশ ওই দক্ষিণা বাতাস আমাকে কাছে টানে অভিমানে ভালোবাসা চায় যে হারাতে ওই দূর অজানাতে তুমি আমি ভেসে যাব মেঘলা বাতাসে এই হাত রেখে হাতে চাঁদ কি জানে তুমি চাঁদেরই মতো মন জানে না মন ছুঁড়েছে কত বললে তুমি আর কবিতা হল যাই হারি তুমি যে পথে চলো এই সোনা হৃদয়ে তুমি অচেনা শ্রাবণের আমি অভিমানে ভালোবাসা চায় যে হারাতে অজানাতে তুমি আমি ভেসে যাব মেঘলা বাতাসে এই হাত রেখে হাতে ভীষণ সুন্দর লাইক খুব সুন্দর খুব সুন্দর খুব সুন্দর আমি 
এইটার ব্যাপারে আমি আসবো এই গানের ব্যাপারে আমার অনেক কিছু বলার আছে বা তার আগে আমি একটা ব্রেক নিয়ে আসছি তো আমরা একটু ব্রেকে যাচ্ছি স্টে টিউন আসছি একটু পরে এবং সাথে সাথে তোমাদেরকে একটু জানিয়ে দিচ্ছি তোমরা কিন্তু শুনছো এবং দেখতে পাচ্ছ মিউজিক স্টেশন উইথ পড়শি ব্রচি বাই কফি হাউস এবং দেখতে পাচ্ছ কোথায় চাকু এফ এম নাইনটি ফোর পয়েন্ট ফোর যে ইউটিউব চ্যানেলটি আছে এবং ফেসবুক পেজটি আছে এই দুটোতেই সো স্টে টিউন হাউস আমাদের কেন বললাম বা আমরা কেন বললাম সেটা হলো আমার সাথে এবং তোমাদের সবার জন্য আজকে আমাদের সবার প্রিয় কাজী শুভ ভাই আছে আড্ডার জন্য এবং গান গাচ্ছেন সুন্দর 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 গান এবং আমি ব্রেকে যাওয়ার আগে কিন্তু তোমার কাছে আমি বলেছিলাম যে তার আগের গানটা নিয়ে আমি কথা বলবো সো আগের গানটা তোমার ডুয়েট ছিল হলো তার সাথে এটা আর্নিকের সাথে ছিল আর্নিক আপুর সঙ্গে এবং হাউ ওয়াজ দ্য দ্যাট কি বলবো যে ফিডব্যাক গানটার এবং হলো আর্নিক আপুর সঙ্গে গাওয়ার তোমার এক্সপিরিয়েন্সটা কেমন ছিল এই ব্যাপারটা একটু জানতে চাই কারণ আসলে মানে একটু অফ ট্র্যাকের গান তো এটা ওই সময় এফএম এ খুব চলতো এবং তখন তো এফএম এ গান চলে একটা মানে মানে বলে না এক এক সময় এক একটা স্রোত থাকে ওই স্রোতটাই ছিল এফএম এর একটা ব্যাপক জোয়ার ছিল মানে আমরাও মানে শুনলে ভালো লাগতো গাড়িতে যাচ্ছি শুনতেছি আ খুব মজা আর গান রিকোয়েস্ট করলে মজা লাগে আর রিকোয়েস্ট করতে হয় কিন্তু মজাই লাগে এই গানটা একটা মজার হিস্ট্রি আছে এই গানটা বেসিক্যালি আমার প্রথম অ্যালবামে যাওয়ার কথা ছিল না তো তখন আমাদের ইমরান রুমির সাথে তখন মানে গান করার জন্য একটা ট্রাই করছিল এবং প্ল্যান হচ্ছিল এবং কি গান করা যায় যেহেতু রুমি আমি একসাথেই থাকি তুমি আমার সাথে শেয়ার করলে সবাই এরকম ইমরান তো গান করবে কি করা যায় এবং বেশ কিছু দিন পরে কিন্তু ইমরান ভাইয়ার অ্যালবামে কাজ হয়েছিল তো ওই সময় একটা গান আমার গাওয়ার কথা ছিল এই গানটা তখন আমার অ্যালবামে যাওয়ার কথা ছিল তো ফাইনালি তখন আমি আবার বললাম রুমি একটা গান শুরু করছি দেখো তো কেমন হয়েছে তো রুমি তখন বললো যে সবই গানটা তো ভালো হয়েছে তাহলে একটা কাজ করি তাহলে এটা আপনি করেন এটা ডুয়েট করি আমরা আর এই গানটা মন তুমি ভাষালে এই গানটা ইমরান করে এই ছিল এই গানের হিস্ট্রি আর কি তো ফাইনালি ইমরানের ওই গানটা তো ওই সময় খুব এটাও আমি একটা কথা এখানে বলবো সেটা হলো যে শিল্পী যারা প্রত্যেকে কিন্তু মানে মনটা অনেক বড় হওয়া দরকার মন বড় না হলে আসলে শিল্পী হওয়া যায় না এবং এটা এটা ইটস লাইক ম্যান্ডেটারি থিং এটা সাস্টেনেবল না শিল্পী হলেও এটা সাস্টেন করবে না যদি মনটা মানে ব্রট মাইন্ডেড যদি না হয় তোমাকে কথা আমি তো তোমাদেরকে তো সামনাসামনি দেখেই তো আমি এত দূর পর্যন্ত আসলাম সো তোমাদেরকে আমি যতটুকু দেখেছি যে তোমরা আরেকজনের ঠিক তোমাদের সাথেই যারা গান গাচ্ছে তাদের জন্য তোমাদের যে ডেডিকেশনগুলো ছিল তোমাদের যে সেক্রিফাইসেসগুলো ছিল ওগুলো কিন্তু হিউজ পরিমাণে ছিল এটা হয়তো বা শুনতে এমন হচ্ছে ধরো একটা গান দিয়ে দিয়েছো তো কি হয়েছে বাট দ্যাট একটা গান মানুষের কাছে ভালো লাগতে পারে আমরা কিন্তু বুঝতে পারি তখন কিন্তু একটা বিষয় ছিল যে রুমি যা করছিল তাই হিট ঠিক সেই জায়গা থেকে রুমি ভাই তখন আমাকে ইনস্টান বলো তো তোমাকে আমি আরেকটা গান দিচ্ছি এই জিনিসগুলো 
এই জিনিসগুলো থাকা উচিত এবং দরকার এবং যেটা নাকি এখনের সময় এখনের সময় আমি ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রে দেখি খুব একটা হয় না ওই সময় কিন্তু হাতে গোনায় যে তোমরা কয়েকজন ছিল যাদের কাছ থেকে এই ডেডিকেশনগুলো হলো বা সেক্রিফাইসগুলো আমরা ইয়ে করেছি আমরা দেখেছি সো এবার তোমার কাছে আমি গানের ব্যাপারই আবার আসি যে তখনের গানগুলো নিয়ে তো কথা হচ্ছি বাট এখনের গানের কথা একটু আসছি তখন এখন ব্যালেন্স করি যে এখন কি গান এখন ভালো গান হচ্ছে মানে তুমি কি গান করছো এখন যেটা নাকি মানুষকে জানাতে চাচ্ছো যে রিসেন্টলি রিলিজ হয়েছে বা হলো অন ইয়ার মানে রিলিজের কথাই আমি বলছি যেটা এখন মিউজিক ভিডিও অ্যান্ড অডিও দুটো একসাথেই যেত হয় সো তোমার এখন কি কোনো গান এরকম রিলিজ হয়েছে তার रिलीज हो রিলিজ হয়েছে কোরবানির রোজারিদের মাঝে মাঝে পাগল বানালি নামে আচ্ছা একটা গান এটা সিরি চয়েজের ইউটিউব চ্যানেলে আছে আমার নিজস্ব ইউটিউব চ্যানেলে মানে একটু চটুল টাইপের গান একটু ডান্স মোডের গান হইলে বধু মন্ধ হবে না এরকম একটা গান ঈশ্বর নামে একটি গান রিলিজ হচ্ছে হয়েছে আর সামনে কন্যা রাশি নামে একটা গান সেটা আসছে সেটা আমার চ্যানেলেই আসছে এই আর কি চালিয়ে যাচ্ছে এখন যেহেতু সেলফ প্রত্যেকটা আর্টিস্টেরই ইউটিউব চ্যানেল আছে নিজস্ব ইউটিউব চ্যানেল ডেভেলপ করার সবাই আমরা চেষ্টা করছি কারণ এটা করা উচিত কারণ আসলে দিন শেষে এখন প্রোডাকশন হাউস তাদের মতো করেই চিন্তা করবে কারণ আমি যদি একজন প্রোডাকশন হাউসের মালিক হতাম আমি হয়তো বা তাদের মতো করেই চিন্তা করতাম কারণ সে তারা ব্যবসায়িক বিষয়টাই এখানে তারা মাথায় রাখবে সো আমি এটা হয়তো বা একটু দেরিতে শুরু করলো আমি শুরু করেছি এবং আলহামদুল্লাহ ভালো দুই লাখ দুই লাখের মতো সাবস্ক্রাইবার হয়ে গেছে এখন আস্তে আস্তে যাচ্ছে আমার এত তাড়াহুড়া নেই আস্তে আস্তে হোক এক্সাক্টলি এটা আস্তে আস্তে যে কচ্ছপের মতো করে এক দুশো কন্টেন্ট যখন হয়ে যাবে তখন অটোমেটিক একটা বড় একটা আর হয়ে যাবে আচ্ছা এই প্রশ্নে এসে মানে এই কথার এই জায়গায় এসে আমি একটু তোমার কাছে জানতে চাই যে আমরা কিন্তু কম বিশে মানে আমি তুমি আমরা অ্যালবামের সময়টাও খুব ভালো একটা পেয়েছি এবং এখন ইউটিউব বেসড যে ব্যাপারটা এটাও কিন্তু পাচ্ছি হ্যাঁ দুটাই হলো আমরা দুটার মধ্যে আমাদের ভালো এক্সপিরিয়েন্স আমাদের মোটামুটি হয়ে গেছে সো তোমার কাছে কোন সময়টাকে বেশি মনে হয় যে এটা আমাদের জন্য অনেক বেশি ভালো ছিল আমি বলছি না যে হ্যাঁ এটাও ভালো ওটাও ভালো বাট আমাদের জন্য কোন সময়টা ভালো ছিল এটা ওটা আমরা তো এটা মানে না না একটা প্রবাদই আছে যে যাই দিন ভালো আসে দিন খারাপ আমরা যে সময়টা পার করেছি আমাদের আমার মনে হচ্ছে আমার প্রথম অ্যালবামটা নিয়ে রুমি আর আমি আমরা লেদার বিষয়ে এই কথাগুলো কিন্তু খুব মানে সেন্সিটিভ কথা যে আমরা লেদার বিষয়ে গেছি আমাদের অ্যালবামটা আমরা ইসলাম আরিফের মতো ভালোভাবেই চাই না তোমার অ্যালবাম আমার নিতে চাই নাই তো আমাকে রুমিকে বলল যে আমরা মামা ডাকতাম এখনো ডাকি আমরা এখনো রেসপেক্টের জায়গায় রেখেছি কারণ স্বাভাবিক তার ব্যবসায়ীর যে জায়গায় তারা ঠিকই আছে আমরা নতুন আর্টিস্ট হিসাবে তারা ওইভাবে ওটাই বলবে যে কেউ কি বলবে যে মামা তোমরা রেখে যাও আমরা শুনবো শুনবো হ্যাঁ পরীক্ষার মতোই দিতে হয়েছিল তো পরীক্ষাতে আমরা উত্তীর্ণ হয়েছি আলহামদুলিল্লাহ এবং মজার বিষয় সম্ভবত ওখানকার কোন মামার হয়তো বা গান শোনেও নাই আমার যেটা মনে হয় তো ওখানকার কোন স্টাফ বলছে যে আমাদের জন্য এই যে আমরা পরীক্ষা দিয়ে উত্তীর্ণ হয়েছি এটা একটা আনন্দের বিষয় আসলে এবং পরবর্তীতে আমরা আস্তে 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 আমরা একটা লং টাইম আমরা গান করে এসছি এখনো গান করছি সবচেয়ে আনন্দের বিষয় ছিল কি যে আমি কিন্তু আমার নিজের পোস্টার নিজের দেয়ালে লাগিয়েছি হ্যাঁ 
আল্লাহ এটা নিয়ে আমি কথা বলবো এটা নিয়ে অনেক মজার মজার কথা এবং আমার মনে আছে রাত দুইটা না আড়াইটার সময় ঢাকা ইউনিভার্সিটি এরিয়াতে আমরা পোস্টার লাগাচ্ছি আমার অনেকগুলো পোস্টার পুলিশ নিয়ে গেছে তাই কিছু পোস্টার লাগাচ্ছে কিছু বলার নাই পোস্টার নিয়ে গেছে তো আর এবার তোমার কাছ থেকে আরেকটা গান শুনতে চাই গান শুনবা ধন্যবাদ <laughs> 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 সাড়ে তিন হাত মাটির ঘরে বাসুটা দিবে সাজিয়ে যে ঘরে থাকবা দিন রজনী নাই বিছানা নাই মশারি সঙ্গে নাই তোর স্বামী নিতে এলে নাই ওর যাইব শুনি গো শোনাব শুনি নিতে এলে নাই ওর যাইব ছেড়ে গেলে আত্মা জামাই মাটির দেহের কিসের বড়াই ফাঁকা দেহের বিচার করবে কে আত্মার সাথে তোর পিরিতি দেওয়ানে কয় সজনি নিতে আইলে নায়র যাইব শোনাব শুনি গো শোনাব শুনি নিতে আইলে নায়র যাইব হ নিতে আইলে নায়র যাইব গানটা তো অসম্ভব সুন্দর এবং তার সাথে সাথে এটার মিউজিক ভিডিওটাও মানে অন্য লেভেলে একটা মিউজিক ভিডিও ছিল একদম লাইক খুব ডিফারেন্ট ছিল যখন আমি প্রথম এই মিউজিক ভিডিওটা দেখেছিলাম আমার আমি জাস্ট একটু থাকে না যে ভয় ভয় লাগছিল যে আমার আমার কাছে কিন্তু মিউজিক ভিডিও বলবো এবং গানটা বলবো দুটার কম্বিনেশনটা এত সুন্দর ছিল এবং প্যারিসিওর যেটা হলো তুমি যখনই শোতে যাও এই গানটা তোমার আমি বাকিটা হলো বলে দিচ্ছি 
যখন মানুষের একটা গান ভালো লাগে সেও কিন্তু গাইতে চায় শিল্পী সরাসরি শিল্পীর সাথে যখন এক লাইন শিল্পী গাচ্ছে এক লাইন অডিয়েন্স গাচ্ছে এটার আনন্দটাই অন্যরকম যেমন এখন তোমার সঙ্গে যখন আমি গাচ্ছিলাম আমার কাছে কিন্তু ভালো লাগছিল এবার আমি বলি যে একটু আগে আমি যে কথাটা বলছিলাম যে ওই সময় আমি যখন অ্যালবামগুলো রিলিজ করতাম তখন ওই পোস্টারিংয়ের যে ব্যাপারগুলো এবং আরও অনেকগুলো কিন্তু ব্যাপার ছিল যে বিভিন্ন দোকানে দোকানে হলো হ্যাঁ বাঁচত এবং ঈদের আগে আগে হলো আমরা আমার মনে আছে যে আমরা হলো ওই রকম কিছু স্পেসিফিক কিছু জায়গা ছিল দোকান ছিল যে এই দোকানগুলোতে হলো গান বাজায় গান বাজায় এবং ঈদ উপলক্ষে যে গান মানে যে অ্যালবামগুলো এসছে সেই অ্যালবামের গানগুলোই হলো ওই দোকানগুলো বাজাত আমি দূরে দাঁড়ায় থাকতাম মানে আমি দূরে দাঁড়ায় দাঁড়ায় হলো ভাইয়া বা কেউ একজন যেত গিয়ে বলো আচ্ছা পোষ্যের অ্যালবামটা কি আছে আমার কাছে খুব মজা লাগতো এবং ওনাদের রেসপন্স গুলো আমি দেখতে আচ্ছা কি বলে আমার অ্যালবাম তখন হলো লাইক প্রথম অ্যালবামটা রিলিজ হয়েছে বা সেকেন্ড অ্যালবামটা জাস্ট আমিও করতাম এটা এটা করতে না বলো আমার তো মজা লাগতো লাইক হ্যাঁ দোকান ছিল মেবি নিবেদন নাম ছিল হ্যাঁ কিন্তু একটা দোকান ছিল আমার মনে আছে অ্যান্ড আরও কয়েকটা দোকান ছিল যেরকম সেকেন্ড ফ্লোরে মৌচাকে সেকেন্ড ফ্লোরে একটা দুটো দোকান ছিল যেটা নাকি সিডি পর্যন্ত এই দোকানগুলো ছিল তারপর হ্যাঁ অ্যান্ড এটা করেছি কিনা আমি জানি না আমি যেটা করতাম অ্যালবামগুলো হলো সামনে তো সাজানো থাকতো তো আমি তো এরকম বোরখার মতো করে পড়ে যেতাম পরে আমি এমনি এমনি করে দেখতাম আচ্ছা আমার অ্যালবামটা কি সামনে রাখছে আচ্ছা রাখে নাই না আচ্ছা পরশু লালমন কি আছে হ্যাঁ পরশু লালমনটা আছে আচ্ছা আচ্ছা পরে কিনবো এই বলে সামনে যারা মানুষ সবাই দেখে যে আচ্ছা উপরে আলমটা এবং এটা কিন্তু একটা গিফটের একটা ভালো একটা আইটেম ছিল হ্যাঁ কারো জন্মদিনে ঈদ উপলক্ষে কিছু না দিতে পারলো একটা সিডি বা ক্যাসেট গিফট করা এটা একটা দারুণ একটা বিষয় ছিল কিন্তু এখন কি গিফটে করে কোম্পানি থেকে তো অ্যালবাম রিলিজ হলে করতাম না এটা ভুল এটা ভুল করতাম কিছু কিছু জায়গায় দেখা গেলো যে খুব বেশি একজন শ্রদ্ধ ব্যক্তি আছেন বা থাকে না যে কিছু মানুষ থাকে যে কাছের মানুষ বা একজন আমার আত্মীয় স্বজন আছে যে মুরব্বী একজন মানুষ তো বাবা তোমার অ্যালবামটা দিও তো এরকম হলে দেখা গেলো যে কিছু অ্যালবাম আমি দেখা গেলো কোম্পানি থেকে সবাই আমরা নিতাম নিয়ে এরকম গিফট করতো আমাদের কাছে কিন্তু আত্ম আত্ম অ্যালবাম দিয়ে দেওয়া আমি <laughs> থাকতে চায় না ঘরে রে সোনা বন্ধু বইল নয় আমি এই মিনতি করি রে মিনতি করি রে সোনা বন্ধু বইল সাগরে বা সাইয়া কুল মা 
তোমারে সোপিয়া দিলাম আমার দেহ মন প্রাণ সর্বশোধন করিলাম দান সর্বশোধন করিলাম দান তোমার চরণে ধরে সোনা বন্ধু ভুইল গায়কের মাধ্যমে তাহলে আসলে এই গায়কিটা আমার কাছে মনে হয় কেমন জন্য ভাষা ভাষা বাট আই কুড জাস্ট ফিল ইচ এন্ড এভরি আমার আসলে আমার মানে শক্তিটাই এই জায়গায় আমি আসলে ভালো গাইতে পারি না কারণ ব্রেকটা কেন নিতে বলছি সেটা একটু বলে নিচ্ছি কারণটা হলো যে আগে বলে নিচ্ছি তোমরা শুনছো হলো মিউজিক সেশন উইথ পড়ছি বাই কফি হাউস এবং কফি হাউস সেরা মানের বাছাই কৃত কফি বিন থেকে তৈরি এর অসাধারণ স্বাদে তোমার আড্ডার মুহূর্ত আরও বেশি জমে উঠবে সো আড্ডার মুহূর্তটা একটু জমতে থাকো আর ওই যে বললাম এই জন্য ব্রেকটা নিচ্ছে যে কফি হাউসটা তোমরা এই কফিটা যে খেতে থাকো যেন হলো এনার্জিটা তোমাদের গেইন হয় এবং তারপরে যেন এসে আমাদের ঝগড়াটা দেখতে পারো আসছি একটু পরে ক্ষুধা লাগলে কি খান ব্যাটিং ইনিংস এ না বোলিং ইনিংস এ ব্যাটিং ইনিংস এ অল টাইম বান আর বোলিং ইনিংস এ অল টাইম বান অল টাইম বান ছোট খিদের বড় সমাধান ভালোবাসার দুষ্টুমি হলো থাক অবিরাম খোলামেলা খাবার থেকে প্যাকেটজাত খাবারই এই সময় নিরাপদ তাই অল টাইম হানি কম নিশ্চিন্তে খান মিউজিক স্টেশন উইথ বোশি ব্রট টু ইউ বাই কফি হাউস অসাধারণ স্বাদে তোমার আড্ডার মুহূর্ত আরো বেশি জমে উঠবে তো আড্ডার মুহূর্তটা এখন কতটুকু জমে উঠেছে আমি জানি যে এটা তোমাদের বলার আগে আমি বলতে পারবো যে বেশ অনেকটাই জমে উঠেছে কারণ হলো আমার সঙ্গে এবং আমাদের সবার সঙ্গে রয়েছে হলো শুভ ভাইয়া কাজী শুভ ভাইয়া সো শুভ ভাইয়া এবার আপনি বলেন যে আমরা এবার ঝগড়াটা কিভাবে শুরু করবো এবার আপনি ডিসিশন নেন আমাকে কবর বেঁধে ঝগড়ার নামবো যে তুমি অনেক ভালো গান গো এবং যারা যারা এই আমার সাথে হলো তোমরা সহমত সবাই হলো কমেন্ট বক্সে জানো তো কমেন্ট বক্সে জানাতে থাকুক এবং তার আগে বা তার সাথে সাথে তোমাকে একটু বলে নিচ্ছি যে আমার এই শোতে আসলে আমি সবাইকে একটু একটু টাস্ক দিই হ্যাঁ এটা একদম ছোট্ট ছোট্ট টাস্ক 
এটা খুব সিম্পল টাস্ক হয় সামটাইমস সামটাইমস আবার যখন আমার মন মেজাজ একটু বেশি গরম থাকে তখন হলো এটা ওই সামনে যিনি থাকে ওনার উপরে ঝেড়ে ফেলি কঠিন টাস্ক দিয়ে ওকে সো আজকে মন মেজাজে যেতে একটু মানে খুব একটা গরম নাই একটু কুল আছে সো এখন তোমাকে একটু কুল একটা টাস্ক দিব সো কুল টাস্কটা দেওয়ার আগে তোমাকে একটু বলে নেচ্ছি যে তোমার ব্যাপারে লাইক তোমার গানের ব্যাপারে আমরা অনেকে অনেক কিছু জানলাম সবাই অনেক কিছু জানলাম বাট এবার তোমার ব্যাপারে একটু জানতে চাই শুভা ভাইয়া কি অনেক দুষ্ট নাকি অনেক ভদ্র বলো তুমি নিজেই বলো আমি একদিক দিয়ে আমি এটা আমি আমার কনফিডেন্স আছে আমি দেখলে আমি জানি না কতটুকু বোঝা যায় বাট এটা আমার বাসায় সবাই জানে এবং যখন নাকি রেকর্ডিং এটা খুব একটা বোঝা যায় না কারণ রেকর্ডিং এ তো রেকর্ড করলাম চলে আসলাম জাস্ট এক দুই ঘন্টার ব্যাপার কিন্তু যখন নাকি শুটিং এ যাই সকাল থেকে রাত পর্যন্ত শুটিং সো একবার না একবার মেজাজ আমার গরম হবেই ওই একবার না একবার যখন গরমটা হয়েছে তখন এটা যিনি ডিরেক্টর থাকেন বা যিনি আসেন বলো না পরে ডিরেক্টররা কিন্তু তোমাকে নিবে না দে নো দ্যাট ভেরি ওয়েল যে ওনারা জানে যে আমার আমি একটু মেজাজটা আমার গরম আছে লাইক একটু যদি তিল থেকে ইয়ে হয়ে যায় একটু তিল থেকে তাল হয় ওকে এই যে আমি মেজাজ করো সো এটা আমি হলো একদম অকমটে বলে দিই যে ইয়াস দ্যাটস মাই ব্যাড সাইড লাইক আমি অনেক রাখি সো তোমার সাথে এই ব্যাপারটা আমার মিল আছে এবার বলো যে দুষ্টুমি বলতে ছোটোবেলায় এমন কি কি দুষ্টুমি করেছো যেটার কথা নাকি এখন মনে হলে তোমার হলো হাসি পায় এবং এখনও তুমি বলো মাঝে মাঝে বলে নিজেকেই লাইক তোমার এখন মন খারাপ তুমি এমন একটা কথা বলো ছোটোবেলার এমন একটা দুষ্টুমির কথা যেটা শুনলে তোমার মন এমনি ভালো হয়ে যাবে নিজে নিজেই আসলে দুষ্টুমির তো মানে বিভিন্ন রকম ক্যাটাগরি ছিল বিভিন্ন রকম ধরো গরু চুরি থেকে শুরু করে চুরি থেকে শুরু করে যা যা আছে সব কিছু যেরকম ধরো যে একুশে ফেব্রুয়ারির সময় আমাদের একটা ওইখানে একটা মানে আমরা তো শোক পালন করতাম না আমরা রাত্রে পিকনিক করতাম রাত্রে পিকনিক করতাম কোন বাড়িতে ফুল আছে এই ফুল চুরি করা আমার ওই একটা নেশা ছিল আর কি ছোটবেলা যে ফুল গাছ লাগানো এবং ফুলের বাগান করা তো কোন বাড়ি থেকে যেন একটা ফুলের গাছ নিয়েছিলাম ওইটা দিয়ে পিটাইছি ইচ্ছা মতো ফুল গাছ গাছ দিয়ে পিটাইছে কেমন লাগছে পিটানিটা গাছের পিটানি আব্বা খুব মানে আব্বা খুব আব্বার হাতে আমার হাতে খুঁড়ি তবলার হাতে খুঁড়ি আব্বা খুব নরম মানুষ কিন্তু রেগে গেলে খুব ভয়ঙ্কর কেউ একজন আব্বাকে কমপ্লেন দিছিল আচ্ছা হুম আর একদিন কি করছিলাম একদিন ওই তোমার আমরা এটা এখন আর এখনকার বাচ্চারা করে না এটা ওই তোমার দেশলের কাঠি আর কি তিন চারটা কাঠি দিয়ে একটা একটা বারুদের উপর একটা বারুদ দিয়ে এরকম জোরে বাড়ি দিলে ঠাস করে পটকা ফুটতো ও আচ্ছা 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 তো একদিন আমার দাদাও খুব রাগে ছিলেন দাদার ওই সিঁড়ির উপরে সবার দাদাই কি রাগে ছিলেন আমার দাদাও রাগে মানে আমাদের এই রাগটা মনে হয় দাদার কাছ থেকেই আমরা সুন্দর করে পেয়ে গেছি তারপরে ওই আমি আর আমার আমার ফুপাতো ভাই আছে ওর নাম সোহেল ওর সাথে আমার খুব এগুলা দুষ্টু আমি বিভিন্ন জমতো আর কি ওই হাতুড়ি দাদার হাতুড়ি দিয়েই ওই সিঁড়ির মধ্যে বাড়ি দিছি তো সিঁড়ি গেছে ভেঙে আল্লাহ তো ওই দিন মোটামুটি কখন যে বাসা গেছি মনে নেই এই যে পালাইছি তারপর আরো অনেক আছে এরকম আমরা আমাদের আমার বাড়ি তো বরিশাল গৌরীতে তো ওখানে আমাদের বাড়ির পাশেই আমরা মাঝে মধ্যে শিয়াল মারতে যেতাম আচ্ছা হ্যাঁ গ্রামে বাড়িতে তো মুরগি পালতো তো শিয়াল তারপরে ওই যে বন বিড়াল যেগুলো এদের অত্যাচার আমরা অতিষ্ঠ ছিলাম মুরগি খেয়ে ফেলতো তা আমরা দল বল মিলে আমরা সবাই মিলে এরকম পানের বাগান ছিল আর কি তো ওর মধ্যে আমরা শিয়াল মারতে যেতাম তারপরে খালে গোসল করতে যেতাম হুম খালে গোসল করতে যে নৌকা দিয়ে দেখা গেলো যে তরমুজ নিয়ে যেত সেই তরমুজ খেতাম মানে বিভিন্ন রকম দুষ্টু আমি তারপরে ঈদের সময় কি করতাম এই একটা কমন মিস্টেক আমাদের হয় 
এবারও আমি আমার সামনে দুজন ছিল তারা এই ভুলটা করেছে এখন আস্তে আস্তে সুদ্র নিয়ে বড় হয়েছি সুদ্র নিয়েছি ভালোভাবে শুনি মোটামুটি ইয়ে হয় তারপরে কি করতাম এটা একটা বেকায়দা দুষ্টামি ছিল দেখা গেল যে পিছনে বসে আছি সামনে কেউ একজন দুইজন পরিচিত আছে ওদের দুজনের পাঞ্জাবি গীত লাগে আমি এটাই মাথার মধ্যে করেছিলাম যখন তুমি বলছো সামনে দুজন বসে আছে হ্যাঁ তারপরে আরো কত কিছু বিভিন্ন রকম তোমার কথা অনুযায়ী যে তোমার তুমি তো তাহলে বরিশালে হলো তোমার বরিশালে বাট আমি আব্বা চাকরি করতেন খুলনাতে আচ্ছা তো সেই সূত্র ধরে এইগুলো যেগুলো বললাম এইগুলো আমার কিছুটা সময় আমার বরিশালে কেটেছে প্রাইমারির দু তিন বছর আর এমনি তো ঈদের সময় বাড়িতে বেড়াতে যেতাম আর ম্যাক্সিমাম টাইমই আমি ইন্টার পর্যন্ত আমার খুলনাতেই ছিলাম আব্বা চাকরি করতেন তুমি কি বরিশালের ভাষা অনেক ভালো পারো নাকি খুলনার ভাষা একদম দারুণ পারি আমি আমি কথা বললে কেউ মনে করে আমার বাড়ি খুলনা যখন বরিশালের কাউকে পাই তখন একদম তোমার <laughs> 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 তোমার কাছ থেকে হলো তোমার খুব রোমান্টিক একটা গান আমি শুনতে চাই যেটা নাকি তুমি বরিশালের ভাষায় গাবো যেগুলো নাকি খুব রোমান্টিক এই যে একটু আগে যেরকম গাইলা যে গানগুলো খুবই রোমান্টিক মানে শুনলে মানুষ হলো এদিক ওদিক রোমান্টিক হয়ে পড়ে যায় ওরকম রোমান্টিক হয়ে পড়ে যাওয়ার পরে যেন আবার বরিশালে ভাষণে আবার যেন উঠে বসে তোমাদেরকে আমি কি জানাবো সেটা হলো যে তোমরা হয়তো বা এতক্ষণে গ্যাস করে ফেলেছো যে এখন আমি কি বলতে আসছি যেহেতু ফোনটা আমি হাতে নিয়েছি যারা যারা এখন গ্যাস করতে পারো নাই তাদেরকে একটু বলে দিচ্ছি তোমার কণ্ঠে এবার জাগবে গোটা বিশ্ব আর স্বপ্ন হবে সত্যি চলছে দ্য বিগেস্ট আর্জ হান্ট ইন বাংলাদেশ জাগো কথা বাজ দু নিজের মোবাইল থেকে এক মিনিট নিজের সম্পর্কে রেকর্ড করো অথবা ভিডিও করো তারপর জাগো এফ এমের যে অ্যাপটি আছে সেই অ্যাপটি ডাউনলোড করতে হবে এবং সেই অডিও কিংবা ভিডিও ফাইলটি অ্যাটাচ করে নিজের সম্পর্কে বিস্তারিত লোকে রেজিস্ট্রেশন করে ফেলতে হবে এবং তারা তার কিন্তু রেজিস্ট্রেশন করতে হবে কারণ ইয়ে নেভার নো যে এই হট সিটটি কিন্তু তোমারও হয়ে যেতে পারে এবং তোমার পছন্দের কারো ইন্টারভিউ অথবা কারো গান তুমি একদম সামনাসামনি বসেই শুনতে পারো এবং যে কোয়েশনগুলো আমি করতে পারছি না অথবা আমার মাথায় নেই এই কোয়েশনগুলো বাট তোমার মাথায় আছে তুমি চাচ্ছ যে এই কোয়েশনটা যদি এই মানুষটাই করা হতো ডোন্ট ওয়ারি জাস্ট তুমি রেজিস্ট্রেশন করে ফেলো তুমি নিজে এসে এখানে বসে তুমি নিজেই কোয়েশনটা করতে পারবে সো এটার জন্য তোমাকে আমি ওটা বলে দিলাম এবং এখন আমি আল্লাহর মন খারাপ করে কিনা আমি আমি বলে দিচ্ছি এটা হলো আমার রিস্ক আমি আচ্ছা মন পাজুর গানটা কিন্তু জাহিদ ভাইয়ের লেখা ছিল ওকে আচ্ছা এই গানটা এটাও আদরে আদরে এই গানটা জাহিদ ভাইয়ের লেখা আমার সুর করা ছিল এটা রাফির কম্পোজিশন ছিল আমার সাথে সরলিপি ডুয়েট গিয়েছিল ওকে 
এটা ওর সামনে অরিজিনাল ভার্সন গাইতে চেয়েছিলাম কিন্তু তুমি বরিশালের ভাষায় তুমি আগে অরিজিনাল ভার্সনটা আমরা দুইলান শুনবো তারপর এটা বরিশালের ভাষায় শুনবো তোর সাথে সারা নিশি ভিজবো জছনায় চাঁদের আলো পড়বে জোরে তোর মুখটায় আদরে আদরে অন্তরে অন্তরে তোর লগে হারা রাতে বীজ মুদ সোনায় আলো পরবে ধরে তোর মুখটায় আদরে আদরে অন্তরে অন্তরে মিশার মু দুই আর বেশি সম্ভব না বরিশালের মোড়ি চলে গেছে ভাইয়া এখন আমি তোমাকে বলছি যে এবার আমি সিরিয়াস কোয়েশন করব তুমি তো অনেকের সাথেই হলো ডুয়েট করেছো ইনক্লুডিং মি সো আমার কথা বাদ দিয়ে কার সঙ্গে ডুয়েট করতে তোমার বেশি ভালো লেগেছে নো ডিপ্লোম্যাটিক আনসার ইন ওয়ান ওয়ার্ড এন্ড কেন সেটা আচ্ছা কার সাথে হ্যাঁ বরিশালের ভাষা ও আচ্ছা কার লগে ডুয়েট করছি হ্যাঁ তো এই একটু চিন্তার বিষয় হ্যাঁ চিন্তা করো বলো চিন্তার বিষয় অনেক লগে তো ডুয়েট গাইছি এই ক্ষেত্রে অবশ্য আমার কাছে মনে হয় স্বরলিপি ভালো গায় এবং ওর লগে আমার বেশ কয়েকটা গান রিলিজ হয়েছে সবগুলোই মোটামুটি আমার কাছে মনে হয়েছে কি যে আমি যে সুরটা দিছি পরে ও এই সুরটা এত সুন্দর করে অ্যাবজার্ভ করছে এবং ডেলিভারিটা এত সুন্দর দিছে মানে হ্যাঁ কই বুঝান দেবে না অসাধারণ গাইছে আমার খুব মজা লাগে এবার আমি ইয়ে করছি যে আমার সঙ্গে তো তোমার হলো গান একটা দুটো চুপি 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 এই গানটা আমার খুব প্রিয় এবং এই গানটার একটা স্পেশাল বিষয় হয়েছে যে এটা রুমির লেখা রুমি লেখছে রুমি সুর করছে এবং এটা খুব আমি স্টেজে এই গান যে কত গাইছি মানে এটা চিন্তার বাইরে মানে এক একজনের এক একটা বিষয় থাকে না এই গানটা আমি যখন আমার এবং এইটা আমার দ্বিতীয় অ্যালবামের গান সাদা মাটা টু এই অ্যালবামের গান এবং এইটাও আরিফিন রুমির ফুল কম্পোজিশনে আসছিল এবং যে কারণে রুমির তত্ত্বাবধানই হয়েছে এবং একটাই ডুয়েট গান আসছিল এই অ্যালবামে এবং হেইটেই তোমার লাগে আমার ডুয়েট গান এবং আমি স্টেজ উঠলে এই ছোটো ছোটো পোলা পান এই মাই মানুষ এরা যে কী গাওয়ার লিখে রিকোয়েস্ট করত আর গাইতো সবাই মুখ মিলাই তো গানের লাগে তোমাকে কখনো হচ্ছে থাকে না যে এরকম এটা আমাদের সবার ক্ষেত্রেই হয় যখন আমরা মেয়ে জার সিঙ্গার আমরা যখন স্টেজ উঠি তখন ছেলেদের কাছ থেকে অনেক ধরনের ইয়ে শুনি যে হ্যাঁ এরকম পছন্দ করে বা এরকম বা চিঠি দেয়া ফ্যানদের কাছ থেকে এরকম অনেক কিছু আমরা পাই আবার ছেলেরা যখন উঠে তখন কিন্তু মেয়েদের কাছ থেকে অনেক এরকম ইয়ে পায় যে এরকম ছোটো ছুটি হ্যাঁ ভাইয়া আমি তোমাকে অনেক পছন্দ করি অনেক পাগলামি অনেক অনেক কথা আর অনেক কথা আছে সো এরকম অনেকে কত কিছু যে এই সিরকুটে লেখকে দেয় গানের লগে হ্যাঁ 
কেমন জানি করতেছিল মানে থাকে না যে কেমন কেমন জানি করে মানে অস্বাভাবিক অস্বাভাবিক কেমন জানি আল্লাহ আল্লাহ কেমন জানি করা শুরু করছি আমি কিনা ঠিক আছে আমি প্রত্যেকের কাছে এটা ভালো লেগেছে আমার কাছে না বরিশালের ভাষাটা এই জন্য হলো মজা লাগে মজা বলতে ইন আ গুড সেন্স কারণ আমার যে বেস্ট ফ্রেন্ড দুজন ছিল মানে এখনও যে এক ফ্রেন্ড আছে সো ওরা প্রত্যেকেই হলো বরিশালের সো ওরা যখন বরিশালের ভাষায় কথা বলে বরিশালের ভাষায় বরিশালের ভাষায় একটা মায়া আছে স্পেশাল একটা মায়া আছে এবং যখন যদি তুমি তুমিও যদি বরিশালের ভাষায় কথা বলতে তাহলে এটা আরো বেশি জমতো সঙ্গী লাগবে তো তোমার কাছ থেকে একটা গান শুনতে চাবো এবং গানটা শুনতে শুনতে হলো আমরা বিদায় নিব তার আগে যদি তোমার কিছু বলার থাকে তাহলে অনেকদিন পরে মন খুলে আড্ডা দিলাম এবং গানের মানুষ পেলে যা হয় আর কি তোমাকে অনেক বেশি ধন্যবাদ এবং জাগো এফ এমকে অনেক বেশি অন্তর অন্তস্থল থেকে ধন্যবাদ জানাই আমাকে এখানে এখানে ইনভাইট করার জন্য এবং সত্যি বলতে কি মানে আড্ডাতে সাধারণত আমরা একটু মানে ক্যাজুয়ালি আড্ডা দিই না এই টাইপের অনুষ্ঠানে যেটা আজকে দিলাম অনেক পুরনো স্মৃতি আমরা মনে করলাম খুব ভালো ভালো লাগলো এবং অনেক অনেক ধন্যবাদ তোমাদের সবাইকে থ্যাংক ইউ তোমাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ যে তোমার এত বিজি টাইমের থেকে হলো আমাদেরকে সময়টা দিয়েছো থ্যাংক ইউ এবং আমাদের প্রোগ্রামটাকে হলো তুমি আসার সাথে সাথে আমি আমার কাছে মনে হয়েছে কি যে আমি নিজেই হলো অনেক বেশি হ্যাপি মুডে চলে গেছে যে এই যে প্রথমে বলেছিলাম যে আপন আপন একটা ব্যাপার তো আমাদের প্রোগ্রামটাকে এত সুন্দর করেছো তুমি থ্যাংক ইউ সো মাচ আর এখন আমি একটু বিদায় নিয়ে তারপর তোমার কাছে আসছি আর ইটস থ্যাংক ইউ সো মাচ গাইস তোমরা এতক্ষণ যার জন্য আমাদের সাথে ছিল সো আমি জানি তোমাদের সবার কাছে কেমন লেগেছে বাট আই হোপ যে তোমাদের কাছে ভালো লেগেছে উই উই ট্রাই আর লেভেল বেস্ট আই ট্রাই মাই লেভেল বেস্ট এবং আমি প্রেডিশিয়ার যে সুরু ভাইয়ের এত সুন্দর সুন্দর গান শোনার পরে তোমাদের মন যাদেরই খারাপ ছিল বা একটু আজকে দিনটা একটু খারাপ যাচ্ছিল তাদের মন এমনি ভালো হয়ে গেছে সো থ্যাংক ইউ সো মাচ জ্ঞান অ্যান্ড তোমাদের সবাইকে আবারও বলছি যে ইয়াস আমার নেক্সট এপিসোডে কে আসছেন কোন গ্যাস আসছেন এবং ওনাকে তোমরা কি প্রশ্ন করতে চাই সব কিছু জানার জন্য কিন্তু চোখ রাখতে হবে জাগো এফ এম নারী ফোর পয়েন্ট ফোরে যে ফেসবুক পেজটি আছে সেখানে এবং কী কী প্রশ্ন করতে চাও সেটাও কিন্তু ইনবক্স করে তোমাদের জানিয়ে দিতে হবে আর তার আগ পর্যন্ত তোমরা সবাই খুব ভালো থেকো খুব সুন্দর থেকো খুব সুস্থ থেকো এবং তোমাদেরকে আবার একটু জানিয়ে দিচ্ছি তোমরা কিন্তু এতক্ষণ ধরে শুনছিলে এবং দেখছিলে মিউজিক স্টেশন উইথ পোর্শি ব্রচিও বাই কফি হাউস অ্যান্ড কফি হাউসের কথার সাথে সাথে তোমাদেরকে একটু বলে দিচ্ছি যে কফি হাউসটা সাথে নিয়ে আজকে যার জন্য কফি হাউসটা সাথে না নিয়েই বসে হলো আড্ডাটা শুনছিলে তাদেরকে বলছে নেক্সট এপিসোডে যে তোর দিয়ে কফি হাউসটা কিনে এনে বাসার মধ্যে কফিটা বানিয়ে খেয়ে ফেলবা তারপর হলো আমাদের আড্ডাটা দেখবা সো ইউ ফিল গ্রেড আই রিলি হোক আর ইয়াস এখন যেতে যেতে হলো আমি শুভ ভাইয়ার একটা গান শুনতে শুনতে যাই আমরা সবাই একটু ফার্স্ট টাইপের গান যদি ইনস্ট্রুমেন্ট নাই তারপরও গাই এই গানটা সাধারণত টু অ্যালবামের গিয়েছিলাম আমি আর ফিল্ম কম্পিটিশন 
এবং হুমায়ুন কবিরের লেখা জীবন যৌবন দিলাম সপি হইল না তো সে আপ যার লাগি ওই বিবাগী সে তো বুঝল না রে যার লাগি ওই বিবাগী সে তো বোঝে না রে দুঃখ দিয়া আমার মনে ঘর বান্ধিল অন্যের সামনে দুঃখ দিয়া আমার মনে ঘর বান্ধিল অন্যের সামনে চায় না ফিরে আমার পানে চায় না ফিরে কবু আমার পানে আমারে হয় না স্মরণ যাহার লাগি ওই বিবাগী সে তো বুঝল না রে মন যাহার লাগি ওই বিবাগী সে তো বোঝে না রে মন সোনার ময়না ঘরে থুইয়া সোনার ময়না ঘরে থুইয়া বাহিরে তালা লাগাইছে রসি কামার মন বান্ধিয়া পিঞ্জর বানাইছে রসি কামার মন বান্ধিয়া পিঞ্জর বানাইছে বন্ধুর প্রেমের এমন ধারা ঘর বাড়ি করল সারা বন্ধুর প্রেমের এমন ধারা ঘর বাড়ি করল সারা হইলাম আমি কুলমান হারা হইলাম আমি কুলমান হারা সবই যে তারি কারণ যাহার লাগি ওই বিবাগী সে তো বুঝল না রে মন যাহার লাগি আর কি